Ini sebenarnya kita nak cakap pasal gangguan seksual salah siapa? Pemangsa ataupun mangsa? Ini pendapat akulah eh. Salah pemangsa. Okay, pemangsa okay. ni adalah orang yang menerkam, menerkam dan menerjah. Mangsa <laughs> adalah dia? Yes. Aku rasa sebenarnya duduk pun salah. Tengok juga cara kau pakai macam mana. Kalau dah kau pakai macam ni, dek. Ha, hmm. Videografer pun boleh. Kau oh, jangan ah. salahkan. Videografer kita very good tau. Pendapat aku, 100% aku rasa pemangsa. Pergi mums kalau dia nak pakai macam mana pun. Kalau masuk court pun, kalau kau contohnya buat something kat dia, kau nak kata, ah, Hakim, okay. Hakim, okay. dia pakai seksi Hakim, saya tak tahan. Tapi mangsa ada salah juga. Yes. Mangsa akan salah apabila dia kena tapi dia tak report. Kau kena Itu report. Salah. Ini yes. kan maruah diri kau. Maruah diri kau rela diri kau dicocol. Apa tu cocol? Tak tahu, uh, bahasa Indo aku tak tahu. <laughs> Kalau korang tak buat report tu, bukan engkau saja, mungkin untuk perempuan lain juga di luar sana yes. dan untuk lelaki lain juga di luar sana. Korang kena ingat, gangguan seksual bukan kena kat perempuan saja. Lelaki pun ada kena gangguan seksual. Just beza dia. Tapi kan, aku rasa lelaki yang kena gangguan seksual tu Betul. adalah uh, lelaki yang uh, lembut. Sotong. Wanita berlocing? Wanita berlocing, yes. You got, got that right. Got that right. Okay, kalau kau tahu isteri aku, aku suka okay. tak gambar macam muka aku. Kalau macam kadang-kadang muka aku feeling macam. Okay, cantik lah, cantik, okay, cantik lah. lah. So, dia kerok bibir aku. Okay. Lepas tu dia hantar mesej. Macam jagung je lah. Eh! Ya? Yeah. Hina! Kenapa aku dapat topik ni ah? Hina! Uh, aku pernah macam tu. Lepas tu aku pernah dapat juga orang hantar gambar sok dia semua. Apa-apa? Fetish kan? Macam Fetish tu. Gila. Itu is actually gangguan seksual. So korang uh, adalah orang antara orang yang kena bertindak. So korang kena ingat. Bukan korang je kena. Ramai dah kena dihantar. Kau ingat dia sayang kat kau, dia shock kat kau seorang ke? Padahal. Maksudnya dah banyak perempuan dia buat macam tu. So kalau mungkin perempuan lain tak ubah benda tu atau mungkin lelaki lain yang kena benda tak ubah benda tu. Tapi ini adalah time korang untuk korang ber, uh, buat tindakan lah. Lepas tu kita ada fizikal. Macam, macam kalau ni. kau ada orang-orang di ofis yang uh, agak-agak berkenan orang kata memakai uh, mencolok mata pegang pegang ah, dia ya 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 pegang dia macam pegang. bahaya ni ha itu lah antara gangguan fizikal gangguan seksual fizikal maksud dia pegang kau kau tak selesa dia pegang macam macam geli tau aku dia pegang pun aku rasa apa ni kehidupan ni ke dunia yang aku nak tindakan yang korang buat adalah macam dia cerita kalau kat office korang pergi dah report kat bos report korang report je kan? kau tak takut dengan dia kalau kau nak pergi sepak terajang ni pada depan pun tak apa sebab dia boleh batal so korang ada right to defend diri korang sendiri seterusnya gangguan seksual secara lisan apa dia eh uh, you have a very nice lips can i kiss Oh no, ni apa ni? Hey, tolonglah guys, please 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 dah habislah zaman ni. Ah, kalau cukup, kau nak kau terus lah kiss, tak payah minta izin. Tak payah terus. Pak, terus. Eh, terus pak, bergabung. <laughs> Ayat geram adalah benda yang aku rasa takut sebenarnya. Aku, aku tak boleh. Eh, aku geram tengok kau ni. Geram, ketik-ketik bibir, geram. Apa ah, tu? Hey, Jijik. Selalu kalau orang macam, Oh ya, boy ya. Bukan ba- mesyu-mesyu. <laughs> kau rasa itu ganggu syaksu lah? Aku rasa tu adalah gangguan tikus. Ya. Gangguan seksual secara insyarat. Macam ni last. Lipstick tu yang ketik-ketik lipstick tu. Eh. Okey, untuk adik-adik yang mungkin blur kat luar sana. So, kalau korang nampak benda-benda macam ni, dia macam memberi insyarat seksual kat korang. Yes. Then it's not good. Kalau korang tak tahu sangat, korang report dekat mak ayah korang. Yes, mak ayah tu mana. penting pasal mak ayah korang akan backup korang. Ya, yeah, nanti mak ayah korang jumpa mak ayah dia. Mak ayah korang buat insyarat tu kat mak ayah dia. Tapi apa pun korang bagi tahu orang yang korang percaya so that benda tu akan jadilah satu tindakan. Sekarang dia bagi isyarat, lepas yes. tu dia akan start fizikal. Sebab so, benda ni berpaut berkait-kait betul, tau. Betul. Mungkin dia boleh start dengan lisan. And then dia akan start fizikal. Lepas tu dia akan hantar visual pula. Benda-benda macam tu. Tapi korang kena ingat memang gejala-gejala sexual harassment ni memang tak akan ada tempat pun. Yes. Dekat dunia Dan ni. Dan korang tahu Lapu dia ada kan? hukum, hukuman dia berat tau kalau berat. gangguan seksual ni. Sexual harassment is not go! Aku rasa korang dapat sebat sekali dua pun okey. Yang terakhir ni adalah cara-cara untuk elakkan diri daripada mungkin menjadi mangsa si pelaku yang tak berguna. Sebelum kau naik grab tu, kan dia ada hantar information dia datang. Mm-hmm. Gambar, dia drag makanan driver. Kegemaran, minuman, kegemaran. So, kau screen capture. Itu... Uh, Grab food. It's the same, brother. It's, it's the same. same. It's the same. It's the grab. Yes, yes. Gra- Kalau korang ah jenis perempuan yang jenis pakai seksi, korang tak ada choice. I kena pakai seksi. I tak boleh kalau tak tunjuk my skin. Kalau korang pakai seksi, korang make sure lah korang ada kawan. I pakai seksi, tapi itu tak masuk I I patut kena rogol lah benda-benda macam tu mm-hmm. kan. Memang macam tu, tapi kau kena terima hakikat. Tak semua orang berfikiran macam kau. Kau kena make sure ada orang kat sebelah kau. Sebab kau tak kenal orang. Semua orang kat dunia lain-lain. Kau tak ada teman pun. At least bila kita keluar tu, baca layak like kursi. So that beribu-ribu malaikat teman kita. Konklusinya adalah pemangsa sebenarnya lebih bersalah lah daripada mangsa. Dan mangsa bila dah kena, jangan berdiam berdiri yes, buat tindakan. Betul.
Itu dia topik dia tahu. Nah, daripada kita. Ini. Oh, seronok tak tengok lima letup. Ha, kalau korang nak tengok full version, apa kata korang tengok kat website kami iaitu The Herdak TV. Ha, dan korang juga boleh download apps kami iaitu Herdak TV. <tik>